，哎，走，你们是哪个病房的？当你遇到了世界上另一个你，接下来面对的不是命运的高潮，就是死亡的前兆。这些人是冲着我来的，他们要抓的人应该也是我，只不过你和我长得太像了，他们错把你当成了我。不过你别担心，我会把你送回学校，你好好待着，哪儿都不要去，我会处理好这些事情，不会再牵连你，好吗？知道是因为滑落的原因，还是检测中受到了污染？反正之前送去的血样根本就失去了比对的意义。他们建议我们要不然重新采样，要不然就放弃。我就知道这事肯定没那么简单。不行，我要去一趟检测中心，亲自盯着他们。样本就这么一份，我不管他们能不能测出来，都必须给我测出来。会对检测结果想办法进行干预我不相信，这死丫头会是真的装心眼。你之前不是确认过吗？她遇到了严重车祸。我的确确认过，那辆车遇到了严重车祸。蹊跷的是，车上的人摔碎了车，最后都消失得无影无踪。老板，我觉得除了我们，还有另外一队人在追踪她的下落
。当然，庄心妍一回来，整个庄家和蓝海一切都被他打破了，怎么可能没人盯着他？或许啊，盼着他别回来，最好消失的人多得很。走，我们去检测中心。我就不相信，在全体股东大会之前，抓不到他的破绽。到底还有多少秘密？安排的怎么样了？医院里刚刚那些人……你为什么回来？你知不知道刚刚在恒生医院有多危险？那你呢？你明明知道这么危险，你又为什么要来？为了毁掉庄家。你走了，没有人能拿回股份，也没有人能够成为蓝海一星真正的主人。既然我不能替心言完成他的心愿，那我就替他毁了这一切。严新成，可你呢？忘了我和你说的话了吗？这不是你该回来的地方。严新成。你到底是谁？我看到了，你并不贪恋庄家，也不想要霸占蓝海的巨额资产。你不为了钱，也不为了人。那你为的是什么？让我卷进这个漩涡里面，你的目的又是什么？你想知道我是谁？你把我带到这条船上来，你总该告诉我，同行的是谁？我是这个世界上最爱庄心妍的人。为了他，我可以放弃一切，也可以毁了一切。我就是要帮他把该拿的拿到。如果拿不到，那我就把庄家和蓝海全毁了。无论付出什么样的代价，为了心言，我都会去做。严新成，可是现在这些跟你没有关系。你可以拿上你的护照、机票，飞回你的海外一大
，你可以走了。等一下，我说等一下，严星长，我不走。既然决定了，就别再。我要留下来保护你。我知道我现在说什么都没有用，我我也不可能变成真正的庄心妍，但至少我的脸跟他是一样的，我可以用我的脸、我的身份来保护你。就像在医院的时候，庄家的人还是会因为我的身份忌惮我的。沈曼宁，你不能毁了庄家和蓝海。这是心言和他父母的心血，他一定希望你能好好的守住他们。我跟你回来也是为了完成他最后的遗愿。方向控制了整个 VIP 病房的系统，今天和明天。都不会有人出入老董事长的病房。我们找了医院最专业的专家，给老董事长进行全面治疗。待证实结果出来后，我们再把老董事长送回恒生医院。你们是怎么想到要把董事长、要把外公送到别的医院去的？从回到庄家的第一天起。我就觉得不对了。庄老董事长病历上写的是肾脏衰竭，除非进入晚期，否则不会昏迷的那么厉害。但是肾病晚期，病程都离不开血透仪，但庄老董事长床头的血透仪极少打开。从那时起，我就严重怀疑有人故意拖延老董事长的治疗，所以我们把他转到我们熟悉的医院，用我们的人全面治疗。故意拖延老董事长的治疗，那他们的目的又是什么？老董事长严重昏迷，蓝海一星群龙无首，庄家大乱，就会有人趁这个机会得到自己想要的东西：庄家的掌控权、集团的高位，又或者从来不被允许的放纵和自由。可是，他们都是外公身边最亲近的人。在上位的世界里，没有“亲近”这样的字眼，又或者说，在这样的世界里，没有感情这种东西。无论是亲情、友情，又或者是爱情，所有人都像浸在深潭里的鳄鱼，为了聚和利益，他们可以不顾一切。如果你也在这个深潭里，不把自己变成无情的鳄鱼，你就会被集体撕碎。这也是我要你变成庄心妍的真正原因。我会帮你的，你只要稳定情绪。维持好你庄家大小姐的身份，其他的事情，我、方向、元帅，都会替你处理好。嗯、我保证，一年以后，会把你平平安安的送回到你的世界里。我是这个世界上最爱庄心妍的人。为了她，我可以放弃一切，也可以毁了一切。无论付出什么样的代价，为了心妍，我都会去做。原来他真的很爱她呀！我保证，一
一年以后，会把你平平安安的送回到你的世界里，把我平安送回我的世界。真的还能平安的回去吗？哦，我好不容易在漫画频道里申请到了作者号，我连个人设都想不出来。嗯、喂，妈。帮忙又跑去哪儿了？别跟我说你又去搞什么漫画创作。我我在路上啊，我在去中心医院的路上。沈叔说让我去帮他拿什么风湿药。你少骗我！听声音我就知道你又在咖啡馆。你不会再跟踪我吧？阿姨，哎，晚上帮我准备一下我爱吃的。然后我前天拿回来的酒，记得提前帮我醒一下。哟，这才大清早就想着要喝酒的事儿了，你身体不要吧？我跟你们不一样。我八岁那年，自从做完心脏手术之后，现在活着的每一天啊，都是赚来的。所以对我来说，就是今朝有酒今朝醉，不管明日是与非。行。只要我妹妹开心，你想做什么都可以。不过话又说回来，我身边还真有这么一个人。妹妹，你可以去见一见。谁啊？非得要我亲自去一趟？是一个我非常赏识的人，而且我也找人全面调查过，这个人的为人处事特别不错。他正做的也是我们珠宝行业。如果你可以把他招进我们家，那哥，你这是让我相亲还是让我使美人计啊？商业上的事情，我动任何手腕都不会动到我妹妹。我让你去见这个人，是觉得这个人真心的配得上你，而且他确实跟我们公司一宗交易有关。他们家现在群龙无首，能不能挺得过去还得两说。更别说，去管他那些什么小工作室了。让我来猜猜，应该是蓝海一星的人吧。庄家的人，但他又和庄家没有什么关系。庄家现在第三代庄家凯，正在和刚回来的庄家大小姐争位，而且集团在召开股东大会，到时候谁能坐上集团的高位，这可不好说。听你的意思，庄家现在这个局面，的确对我们有利。你去把这个人弄到我们身边来，到时候蓝海一星倒下，整个亚洲市场可都是咱们的了。嗯谁说我要装修了？哎，等一下，你是怎么知道这个号码的？有病吧你！我警告你啊，如果再打这个号码，我让你吃不了兜着走
，我汇报一下，检测中心应小庄组的要求，勉强做了配型检测，结果是亲缘关系成立。什么？他们的意思是，楼上那个，就真的是钟家大小姐，在海外失踪十几年，现在突然回来，就逼着我们相信她是真的庄家大小姐。我，小庄总，请控制一下情绪。新言小姐虽然在海外生活了十几年，但一直跟董事长保持着联络。怎么叫失踪十几年呢？光一说。你到底哪边的？我是庄家的。少打马虎眼了，光一叔，你在我们庄家三十几年了，你应该知道，他要是真的庄家大小姐，会掀起多大的风浪？你是想让庄家大乱，还是想逼着我把整个蓝海一心公休让给那个毛都没长进的小丫头吗？闭嘴！妈，坐下。既然配型结果已经出来了，不该说的话就别说了。妈，倒是你，老林。医院那边怎么回事？董事长有任何问题，你们谁能承担得起？大洋，马上要股东大会了，我得亲自守着外公，立刻开车，马上去医院。太简单了，下次呢一定要让老大给我弄一个更有意思的。走，元帅。滚！看看<咳>各位，医生特地嘱咐，钟老董事长病重，任何人不得接手。少废话，闪开！小庄总，别生气、啊，医生特地嘱咐的，任何人不得进入。你胡说八道什么呢？里边躺着的是我亲外公，这回是我母亲，里边是他亲生父亲，林管家更是我外公身边三十几年贴身助理，我们不能进。你是什么东西啊？敢挡在我面前？哎，嗯，我的确不算什么东西，肯定比不上某些想趁着老董事长病重就要霸占整个蓝海集团的。好东西，你说什么？你再给我说一遍。总之啊，任何人不得进入。给我闪开！赶紧打电话，从公司给我调一队保安过来。我倒想看看，谁敢在我外公病房前撒野。收到。闪开，周总。我让你们闪开。给你们一分钟时间，立刻离开，否则就报警。
，还是想回到原来的地方，自己想明白。嘉凯，妈，去把你外公叫起来。现在庄家跟蓝海风雨飘摇，需要你外公起来说话。不就在这一层吗？难道是我看错了？我刚才好像看到曼宁了。别动。你在干什么？医生嘱咐过了，外公需要休息，任何人都不能打扰。你少在这儿给我摆谱，这里所有的主治医生我们都是熟悉的。外公什么时候休养，什么时候治疗，还轮不到你发号施令。起开！你别碰我！我是庄家大小姐庄美萱的亲生女儿，在你碰我之前，你最好好好想清楚。你有没有资格碰我？在蓝海全体股东大会之前，外公需要没有任何人打扰的静养。如果你们不希望大会出什么岔子的话，那就趁早离开。就是因为下周全体股东大会，所以我们才不放心外公在这儿。谁知道你们会对外公做什么？毕竟。只有外公才能有权决定下一任继承人。只有想对外公做些什么事情的人，才会有这种猜测吧？你没事吧？没事。你别碰我妈！不想场面太难堪的话，就别动手。你有什么资格跟我这么说话？如果不是因为他，我这辈子都不会跟姓庄的说话。你以为搭上这个丫头？就能做庄家的半个主人吗？在这里，还轮不到你做主。嘉凯，妈，打电话，封锁医院，他们能把你外公偷走，内贼一定不少。大洋，明白。你，拐带病患，意图谋杀。好大的帽子！但是想这么做的，从来都不是我。是那些为了巨额利益，连自己亲人都下得了黑手的人。你说什么？我说什么？您听得懂？老林，还愣着干什么？报警！等等。董事长，你没事吧？我来。外，外公，怎么不认识我了？还是不认我了？爸，哼，还知道我是你爸？
他们把你带去哪儿了？你身体怎么样？受伤了吗？要不要我给你叫医生？不用，我这把老骨头，命硬得很。我前半辈子死不了，后半辈子谁也弄不死我。以前啊。我总觉得我的人生还有很多年，但这一次，我感觉我的来日也不多了。所以今天，我想把我该说的话都说了。庄家的产业，按照你和你姐姐美萱的约定。一人一半。蓝海一星，他虽然是我亲手创立的，但过去十几年，都是由美萱夫妻俩发展壮大的。本应该全部交给美萱，可惜啊。不过还好，心眼回来了。心眼，你妈妈留下的股权，应当全部由你来继承。股权转到你的名下，你就是蓝海集团最大的控股人。所以，下周的股东大会，心言，外公，庄家，蓝海一星，全部交给你了。小张总，你别这么生气。外公把整个蓝海一星交给那个小丫头，你告诉我别生气。事情不一定有你想象的那么糟。你什么意思？虽然董事长亲自开了口，但他毕竟离开了庄家这么多年，就算坐在了总裁的高位上，他有什么本事能守得住整个蓝海集团？蓝海集团现在面对的问题，不只是继承到手这么简单，况且除了我们。还有很多人对蓝海有兴趣，他既然敢做总裁，就得有胆量、有命去坐稳这个位子。你的意思是庄家和蓝海一心的继承人吗？万一我出错了，又或者
我在胡思乱想什么。谁啊？这么晚了？有什么事吗？怎么，你要进来吗？哦，现在时间是有点晚，那有什么事情我们明天再说。我们同居吧。